。你还要这样抱着我多久啊？就这样一直抱着，永远也不要分开。小姐，嗯，本王在想一件十分严肃的事情。严肃？嗯，是水晶珠的事。那是京城的下落。哦，我知道了。你是不是在担心百姓吃不上水，会生病？是不是？本王在想，我们的第一个孩子是男孩还是女孩？哎呀，我还以为你在想什么正经事，原来是想这个。开枝散叶乃鼎鼎大事，快说。男孩吧。<笑>五瓶子贵。再说了，万一你以后要是敢欺负我，生个男孩还能保护我？我哪敢欺负外妃呀、啊？那你说是男孩还是女孩？本王才不做选择呢。本王都要。<笑>要是生个男孩，就像我一样英武聪明；要是生个女孩，就像爱妃你一样聪慧灵巧，可好？那我就看你努力了。嗯，哎，等等等等等，我求饶，我还有好多话没有问完呢。那你问，现在是爱妃的审问时间。你这次来找我，是不是又是挤出来的时间？圣经那边是不是还有很多烦心事等着你去处理啊？嗯，还有那个。水源的事情虽然已经解决了，可是下毒的人还没有找到，怎么办啊？哦，还有你刚刚说的冯相公，我们要不要帮帮如玉呢？给那个冯相公找个书院？你现在什么都不要想，只要想着本王就好了。那不行，我可不能让你君王不早朝，那我岂不成了坏女人了？哎。你是不知道。本王这些天，为了解决这些事情，想破了头颅。现在只想爱妃来解我的心哟。如果幸福一直能停留在这一刻，多好！也不知道，什么时候我们才能一起把那些坏人全部解决掉，过上无忧无虑的生活。得之于艰难，失之于安逸。也许能在你身边帮你排忧解难，就是我最大的幸福了。怎么了？还有件事，让本王十分气闷。什么事啊？那个柳修文，扬言说要把你抓回去。啊？看样子。他还是没有放下你。谁让爱妃你这么招人喜欢？都是你的错。他放不下我，怎么会是我的错呢？哎呦！都怪爱妃太过可人。那还不是你的人。嗯。没事。小姐，嗯，倘若此行，我要是回不来的话，呸呸呸！不许你说这么不吉利的话。你要是不回来，我就，我就嫁给别人。你敢？那你就给我好好回来。你别忘了，你还欠我一场婚礼呢，还有一个小孩。你这个死骗子，不许再骗我。好，好。要不，我们今晚再努力一下。哎，讨厌！
岁月刻画，小河在露出新阳。不知此行吉凶如何，小姐，你一定要等我。挂念，如你落魄沉如花，荆棘波覆青枝下，过几天，十几年。成全了几夜，谁在渐渐入戏，一天一地，渗透入人间，思念不减。徐徐风若歇，浮动涟漪桃花间。故事不经意轻描淡写，奈何分分合合终不圆。几度闲云在流年，配合你侧脸，醉入了山水之间。春天，小姐，你刚刚为何不去送送王爷呢？都说小别胜新欢，相见时难，别亦难。重逢后的离别，格外使人心伤。况且，周妹此去不知什么时候才能相见，我怕我去送她，我会哭得稀里哗啦的，周妹也会不忍离开。她已经有很多烦心事了，我不想再给她增添任何的压力。喜鹊也不愿意看到张继哥哥离开。这太残忍了，喜鹊心里好痛不知道我这是怎么了，心里好慌啊，总有种不太好的预感。小景，小景，小景，什么？我马上要出去一趟。什么事啊？风云十二寨，唐梦，十万两。六个时辰内要你独身一人前去交赎金，唐姑娘被绑架了，这信哪儿来的？中府。风云十二寨，听说那里是高手云集的地方。江公子，你独自前去，恐怕不是他们的对手啊。无妨，我回府带上家丁去救梦儿。六个时辰，怕是来不及。况且，你府上的家丁，肯定不是他们的对手。你身上的银票应该还够吧？老姜，县城的高手就在这儿，你带着阿娟、阿虎去吧。不妥，他们是保护你的。你已经在这儿守了我这么多天了，我跟钟五妹都过意不去。再说这个风云十二寨离这里很近，你快去快回。这里地处偏僻，不会那么容易被人发现的。你别犹豫了，我知道这些天你肯定十分想念梦儿。现在梦儿出事了，你岂会不交心啊？你放心吧，我相信钟无妹很快能把问题解决，我们也不必避世在此。嗯，唐伯伯有遗言在先，就唐梦要紧。谢谢你，小姐。和上次嫁祸喜鹊的纸是同一来源，这是京城府里的纸。京城？难道这是调虎离山之计？啊
，喜鹊，你猜的没错。可惜啊，还是晚了一步。王妃，别来无恙啊！你我这么有缘，我当然要亲自拜访。看来，这一切都是你的计谋。是，又如何？难道他知道我身上有珠子，是冲着这个来的？你。为什么要来抓我？当然是向王妃讨教一番。何必这么唐突呢？请我，我去便是。你放了喜鹊。好啊，正好我缺一个人，去告诉那钟无妹。难道他是想利用我，威胁钟无妹？小姐，喜鹊不走。喜鹊。听话，他们的目标是我，在没有达到目的之前，我不会有事的。你若跟着我，反而危险。再说了，你要是不回去，谁去通知钟无妹来救我？喜鹊明白了。请吧，靖远王。在下是来交赎金的，无论阁下是谁，请务必交还无期。梦儿，梦儿，这庙中空无一人，难道是交易地点有误？不可能啊，那信上写的明明就是这儿这盘好棋，才刚刚开始。这是哪里啊？啊，对了，我被京城抓了。你要干什么？别靠近我！王妃脾气还挺大，都落为阶下囚了，还拜你的千金小姐架子呢。嗯啊啊、看来你是不打算把水晶珠的事情告诉我了。你偷换水晶珠，已经让盛京百姓陷入危难，你还想做什么？为了我的大义，这些都不足为惧。卑鄙无耻的东西，钟家对你有情有义，你为何还要这般毁灭圣经？有情有义，他们当年怎么对我父亲的？可曾讲过情义？那是你父亲滥杀无辜，咎由自取。嗯、<笑><笑><笑>王妃真是善良。当时你指认小玉的时候，怎么没见你讲过情义？小玉，果真是你的人。他<笑>自然是我的人，否则那雍正王府的风吹草动，我是怎么了如指掌的？他一心为你。
，那也是他就那样死在你面前，你竟然，你竟然无动于衷。他是我救回来的，命都是我给的，为我死，有什么不对吗？你这个混蛋，他那么爱你，爱是什么？中说的爱，能不能让你如愿以偿的活着？虽然北隅已经承诺供给淡水，但这也只能做到缓解百姓的一时之需，并非长久之计。若想彻底解决水源问题，必须从源头下手。这条西临江，是毗邻圣经最近的一条河流。我们只要在它距离圣经最近之处开凿运河，不出半月，便能彻底解决水源问题。此事资势体大，还望各位。倾尽全力，是。王爷，王爷，怎么了？慌慌张张的。喜鹊来了，他说金城用调虎离山之计，杀走王妃。嗯，去哪儿啊？女、啊、王，我去看看。找我有事？啊，要不休息会儿？这可轮不到我。守卫，主人有令，连一只苍蝇都不准给我飞出来。是是。什么？古装剧都是骗人，逃跑哪那么容易啊？小姐，公子已经昏睡一天了，这迷香是不是用的太多了？你懂什么？江哥哥最近遭遇了这么多，早就身心俱疲，睡得沉些罢了。你出去。是。江哥哥，都是梦儿不好，总让你陷入小人的圈套。梦儿别无所求。只要你一直在梦儿身边，梦儿永远陪着你，我们远离那些是非，永远在一起。
，只要是有只鸽子就好。要是给人看到了，就……听说王妃觉得我这儿的饭菜不合胃口，谁知道你有没有下药？我金某好吃好喝的招待着，可没有敢怠慢王妃。再说了，你要是吃不饱，那哪有力气逃跑啊？东山上有庙，老槐树，望旧。行，王妃，你可是我这儿的贵客。看来我的这位贵客觉得我金某招待不周了。那不如这样，咱们换个地方如何？你要带我去哪里？你猜。给我搜，一丝痕迹都不要放过。是是是。可恶，竟然用这么卑劣的招数！王爷。圣京城内外已四处派人去打探消息，一定会找到王妃的。金晨抓走了小锦，还派喜鹊来报信，但他至今没有主动联系我。究竟是何用心？金晨阴险狡诈，王爷不可大意。启禀王爷，在门廊的缝隙间发现了这个，这是其余精兵身上的。是柳秀文和金晨联手抓了小锦，可他为什么要这么做？属下这就派人去包围其余行宫，不可。其余村落之事刚稳定，如果没有证据就贸然围攻，反而会适得其反。可是王妃她……我知道，小锦被抓一日，本王就坐立不安，心急如焚一时。可是如果没有计划，就贸然前往，反而会害了他。是属下考虑不周，派一队安卫盯紧柳秀文。是。柳秀文，你真的会害小景吗？还是你也被金晨利用了？师尊，嗯，我弹的可好？这首幻花曲确实精进不少，但是切勿得意忘形。此曲只有心境，才能悟出其中的奥妙。是，弟子明白。金晨，他怎么会在这儿？竟然有这样的梦境，难道说是预示着什么？
，师伯。小叶子。师伯，不好了，我的水晶珠被人盗走，掌门师傅也不见了。没想到，他终究还是来了。他，师伯，这到底怎么回事啊？这是百年之劫，由来已久。既是师尊所言注定之事，却是在劫难逃啊！天意派藏剑长老。花应池，在下有失远迎。我们又见面了，靖远王，你已犯下滔天大罪，我劝你束手就擒，以免越陷越深。没想到你们这些修行之人，也会管人间的俗事。我派掌门在你手中，又怎是人间俗事？世间万物皆有因果福祸，现在回头是岸，你还来得及。好、哦。若是我不想呢？既然靖远王不听谏言，那就休怪在下了。仙子，你没想到你真这么在意这个女人。我抓一个林落井，竟然有如此成效，果真是你抓了小井。你、啊，主人，金鱼王子来了，他来的正好。有了唐梦，江轩宇。不足为惧，而有了花应云，那花应池就会自投罗网。有了这林落井，钟无昧则是我囊中之物。还有这痴情的柳修文，也会被我控制。这盘好棋，现在。才真正的开始。水晶珠移位会导致圣晶将断流，你为何不告诉我？你已经知道了。我早就跟你说过了，我的目的是造福其余，并不想连累圣晶百姓。如今连我的其余族人也下。水晶珠是你自己偷偷换掉的，现在又怪起我来了。那是我不知道会有如此的连带作用。若我早知道了，我绝对不会移位。你如此欺骗于我。我们的结盟也不必再继续了，柳修文。你不要以为你翅膀硬了就可以骑到我头上。你以为我给了你解药，就没有别的办法来控制你了吗？嗯？你抓了林落井。果然如我所料，能让你如此惊慌的，也就这个女人了。哼，靖远王，你想错了，此女子伤透了我的心，我绝对不会再惊恐。只是，她和雍正王不是已经分道扬镳了吗？你抓她是为何？我的王子殿下呀，这世间真真假假，你也看了不少，这么出戏。你竟然看不透？难道他们在演戏？他们从未分开过。感情好着呢，怎么会分开？说到这儿，我倒要感谢你。为了抓林落井，给了我一只精锐，有了他们，我才如此轻松。<笑>好，若是为了威胁钟无昧，不如你将林落井交给我。我一定派重兵把守，王子殿下，自欺欺人要有个限度不是吗？我既然能给你解药，就不怕你去查验。我既然抓了林落井，又怎会拱手他人
，看来你还是不相信我。这是寒霜雪的解药，一时诚意。这样，你就不必担忧了吧？还望王子殿下借我一支精锐，护我左右。卑鄙！卑鄙又如何？即日起，我便会离开这奇遇行宫。你想找我，来我的密室便可。至于那林落井，你休想。刚才是我莽撞了，不该顶撞靖远王，这样才对嘛！我之前答应过你的，一定会给你，还有我们的盟约，也不会变。我只是想提醒你一句，不要想一些没用的。如果你像之前一样听话，林落井，我会让他安全无虞。<笑><笑>少主，解药我验过了，没有问题。这寒霜雪甚是厉害，好不容易得来的解药，少主赶快吃吧，以免夜长梦多。现在，萧景在金晨手上，以金晨奸诈狡猾的性格，说不定会给萧景服下寒霜雪。这解药，我还是先留着，以备不时之需。少主，快吃吧。这药，还是先不吃吧。为什么？金晨用这毒控制了你这么多年，好不容易得来的解药。不必多说了，在重要的事尚未处理完之前，这药我是不会吃的。重要的事，是救林落井吗？你怎会知道金晨抓了小景？莫非你也参与其中？今天下午，你与金晨发生争执时，我在门外听到的。难道在少主心里，依依就是这样的人吗？我也不是为了救他，只是现在大局未定，这药还是先收起来吧。少主，你根本从未放下过林落井，你究竟要自欺欺人到何时？我们窝心长打了这么多年，我们付出了一切，这些，在少主心里。都比不过一个林落井，是吗？依依，我的确做不到，我做不到视若无睹。但是，你放心，这件事情我会处理妥当。你要相信我，依依子五岁。别跟随少主，一心为其余而活，为少主而活。我早就习惯挡在你前面。王子，我敬你。我先干了，我敬你。来，享受，用我所有温柔为你一人。就算让我死，我也愿意。可自从林落井出现，一切都变了。
我肩上的责任，我从没忘记过。可你也因为了他，放弃自己的生命。从小，师傅就对我说：“你我之间是主仆关系，我不会忘记自己的身份和位置，但但我也是人，我也有感情。”我只能偷偷的幻想，有一天，能够站在少主身边，并肩看着世间一切。可现在呢？你的心在哪儿呢？如果今晨要你在齐豫和林洛青之间做一个选择，你会选择谁？小叔，依依看不到你了。我的心在哪儿？怕是连我自己都看不透自己了。王妃这是又盘算着如何逃走吗？你放手！怎么了，王妃？你这又计划着逃去哪儿啊？你这布置的这么好，我能往哪儿逃啊？想做什么？这是什么？你给我吃了什么？寒霜雪，我最得意的毒药。每每发作，会让人痛不欲生，还能控制别人的心智。你你这个变态！你如此丧尽天良，你一定会遭到报应的。报应？我从来不信这些东西。如果真的老天有眼，那就应该祝我早日达成所愿。你说你这个女人到底哪里好啊？真的能让所有的人围着你团团转？你别碰我！哼，怕了，好生怕着，就是这种感觉，这种刀子悬在你的头顶，过了今天。就没有明天的感觉。我每一年、每一天都体验着。我要让你们所有人都尝一遍。我不怕，我不怕你，竹妹也绝对不会被你这个小人所控。你的钟无妹。会不会为我所控？你不如自己去看。你
抓了林若晴。我只是想提醒你一句，不要想那些没用的。如果你像之前一样听话，林若晴，我会让她安全无虞。王子殿下，圣经摄政王在外求见。钟无昧，他来做什么？他说：“是您让来气宇行宫的，让他一个人进来，不要带侍卫。”是。这是怎么回事？钟无昧是为了水云之事而来，还是为了小景？你来做什么？赶紧先躲起来！钟无昧来了。钟无昧是我叫来的。用你的名义，给他写了封信。你想干嘛呀？我干什么不重要，重要的是你要清楚自己的身份和我手里的筹码。金晨，五妹，你终于来了。这当上摄政王，确实就是不一样啊。你废话少说，小景在哪儿？王兄，我替你好好招待着呢。再说了，你要是不听话，你那宝贝林落井的性命可就……你不要伤害他，有什么冲着我来？伉俪情深，真是感人。你说是不是啊，王子殿下？嗯、摄政王。想保护林落井很简单，你给我们想要的东西，我们自然就会给你所想要的东西。你和奸臣内外勾结，偷了水晶珠，害得圣经将两岸百姓民不聊生。这就是你所谓的大义吗？哼，一派胡言！摄政王，你不必跟我说这些大道理。自古成大事者，没有什么不可牺牲的。在我眼里，无论是林落井还是圣经，我都可以牺牲。如今，是看摄政王你愿意牺牲些什么了。小姐，嗯，你不要伤害他。要我做什么都可以，是吗？那我让你在自己胳膊上砍一刀，你做不做？不敢。看来林落井在你心里也不过如此。那我来帮帮你。不要，小姐。嗯。你想要我做什么？直说便是，不用玩这种无聊的把戏。好啊，明人不说暗话。后天傍晚，你带着水晶珠的开启之法到空雾峰来找我。记住，只有你自己。若是我发现还有别人，那你的林落井可就小命不保了。好，我答应你。<笑>从青色烟雨间行进，愿暮色回，伴着满天飘落花。这可是我一针一线亲手缝的，够诚意了吧？不疼。
花过谁？那就把本王爷一起带走吧。爱你哦。虽然一切都对我们不利，但是小姐，就算是赴汤蹈火，我也定要救出你。不知道五妹的伤严不严重，有没有及时包扎？为什么剧情会变成这样？我们要经历这些无妄之灾。到了决战之日，为了折磨钟无妹，京城一定会提出更无理的要求。无妹，千万不要在情急之下做出有损圣经的选择，更不要为了我伤害自己。王爷，明日属下安排身手最好的安危埋伏至西郊城外，只要京城一露面，不，本王自己去。可是王爷。报，王爷，有人求见。公子，公子，醒醒！小姐。等迷香，小姐，迷香再多歇歇时日，公子他恐怕就危险了。梦儿，你这是在干什么？你快把我解开！江哥哥，我们现在很安全，梦儿是在保护你啊。我不需要保护，现在需要保护的是小景，她现在危在旦夕。小景，你为什么要提到林洛景？梦儿，坦儿把一切都告诉我了。你为什么要替金晨做事啊？来人，下来，把他拖出去。是，小姐，我错了，小姐，走，我错了，小姐，我错了。梦儿，金晨果然说的没错，你的确对林洛景旧情未了。你是不是疯了？你知不知道你在做什么？我疯了？我难道不是被你逼疯的吗？你说了对我好。说要一辈子对我好，可是呢，你却私底下和那林洛景卿卿我我，你骗得我好苦啊！是，我是对他动过感情，但自从咱们两个人定亲之后，我就已经放下过去了。好，那那日你在集市上与他买对酌之事，又算什么呢？那对桌子是给你买的。什么？你的生辰将至，我才会瞒着你去集市。小景也只是帮我挑选而已。不，那女人分明对你有所企图。这几日，难道你不是天天和她同处一室吗？梦儿啊，你口口声声责怪小景。但你自己做过什么，你不知道吗？如果不是你试图伪造小景与柳秋文的私情，会发生后面的事吗？你都知道了。是
那也是因此，你才不辞而别的。没错。不，不，那是因为我爱你，我不想再让别人介入我们的感情。金哥哥，我……你是被奸臣利用了，傻梦儿。他利用你的妒忌，想毁掉一切，毁掉圣经。从你揭开小姐面纱的那一刻起。你就已经成为他的棋子了，你知道吗？现在金晨不知道又有什么阴谋诡计，你放了我，我来弥补这一切，好吗？没有人会责怪你之前做的所有事。嗯。李罗秋，李罗秋活不了了。梦儿，李罗秋活不了了，钟妹也活不成了。金晨会杀了所有人，所以江哥哥，你跟我待在这里，我们现在很安全，我们永远在一起，好不好？梦儿永远陪着你。梦儿，你怎么？梦儿，梦儿。张静，你现在胆子肥了啊，也敢跟本王使脸色了？属下不敢，属下只是不愿看到王爷妥协于那奸佞小人。你跟本王多久了？回王爷，从张继基事起，就一直陪在王爷身边习武、伴读，直到现在。这么多年，与其说你是本王忠心耿耿的侍卫首领，不如说你是本王的知己好友。面对这件事情，本王会如何决断？王爷早已知晓。正是因为如此，属下才，属下才要拦着王爷。若王爷明日一定要去，那就带上属下。属下必定赴汤蹈火，在所不辞。王爷与王妃情深意重，属下都看在眼里。但是王爷只身赴局，万一出现任何变故，属下担心。我知道你想说什么。那我问你，若是喜鹊神仙险境，你若去救，兴许也会白白送命。你救，还是不救？自是会去，但是那便是了。本王只是想保护心爱之人，何错之有？王爷，哭什么？你家小姐。若是看见你现在这个样子，又要说是喜鹊，便悲剧了。喜鹊虽然想让小姐早日回来，但若因此让王爷送命，那圣经的百姓该如何是好？小姐也会心碎的。圣经的事情，本王已经安排妥当。王爷。王爷你俩这一跪倒是提醒了我。本王思索良久，你们二人情投意合，我和小姐也都看在眼里。今日，本王特为你二人赐婚。也算是了却了我和小景的一桩心愿。
怎么还不谢恩？谢王爷成全。起来吧，让礼部挑一个日子，本王再赐你们一所宅子，最好离王府不远。这样，等本王接小景回来以后，你们二人来回走动也方便。王爷，别哭丧着脸了，你们就安心的等本王回来。喜鹊，你家小姐不是一直都可以逢凶化吉的吗？下去吧。我在府中和喜鹊等待你跟王妃平安归来，也请王爷一定要信守承诺，一定要和王妃亲眼见证属下和喜鹊大会。师兄，你没事吧？是不是捆金锁冲撞了灵力？我感应到，明日必有大劫。小景，能否度过这一劫，就看你了。没有打草惊蛇吧？放心，圣经的一切，我都已经安排妥当。怎么，金城还有口信要让你转达的吗？我对你的确有颇多怨怼，但现在小景被奸人所控制，身中剧毒，我也顾不上那么多了。剧毒？这是金城的拿手好戏。不过你放心，我们只要救出他。桀骜无有，好，我相信你。你告诉我金城所在，我立刻派人前去。此事不可张扬。金城已然疯魔，如果强攻，小景性命堪忧。我已经知道他藏匿小景的地点，这是去那里的路线图。我们只要在约定的时间之前救出他即可。你确定金城不在此处？放心，我早就派暗卫盯住了金城。今日一早。金城为了研究水晶珠出门去了，现在密室空无一人。一会儿我去引开侍卫，你一定要救出小姐。好。这也太顺利了！恭候多时了，摄政王。你和柳秀文设计陷害我，你不说我还忘了，还有一个狼崽子。来人，带上来。王子殿下，真没想到，你能为了林落井。
，舍弃一切。这一局有意思，可你们忘了，这个游戏的操控者是我。你故意放出消息，让我知道小景被关押于此，故意让我知道有机可乘。没错，就是这么简单的游戏，这你都能上套，看来你真是被蒙蔽了双眼。现在连苏依依都离开了你，你还有什么呢，王子殿下？金晨，我知道你恨我，那你抓我一人便好，为何要不断的牵连其他人？闭嘴！何止是你，林落井、柳修文、花影池，你们所有人，都不是无辜的。你不是想知道水晶珠的秘密吗？那我告诉你，你也是。<笑>不不不不。这么有趣的游戏刚刚开始，我怎么舍得结束？你究竟想干什么？当然是等着将军了。很久了，林洛景，你看看，这两个爱你的男人，你觉得谁会救你？你究竟想干什么？你不是说我不懂爱吗？那我今天倒要看看，你所说的这个爱，能不能帮你度过今天？还有你们两个，他。已经身中剧毒，解药在我手中，接下来怎么做，看你们的表现。我没，修文，我没事，你们不要听他的。小姐，看来王妃对我的毒药有点瞧不起呀、啊。小姐，金晨。你要什么，我都答应你。哟，我们的其余王子先表态了。那雍正王呢？你我约定在先，我给你锦囊，你便给小姐解药。那是自然。在密室院外的桃树下，我埋了一个锦囊，里面便是开启水晶珠的方法。嗯。这样多好啊！公平交易，为人为己。主任，<笑>终于让我拿到手了。怎样？骗子，这根本不是韩霜雪的解药。怎么不是？我给他吃了，便没有之前那么难受了，不是吗？这是你一直以来给我的缓释之药，只有一个月的药效，你以为我不知道吗？你究竟是何居心？金晨，你言而无信。我只说了给他解药，可没说给哪一种啊？你们想彻底救他？哼。王妃，我觉得这场好戏，你还是瞧一瞧吧。这两个人，你选一个，活着离开这儿。你选谁呀、啊？你这个卑鄙无耻的小人，我
是绝对不会做选择的。你选一个，我让他带你离开；剩下一个，死在这儿。若非要选，我死。小霞，<笑>这就是你说的爱吗？嗯，愿为了别人去死，有趣，但是有什么用啊？你看这两个爱你的男人的下场，再看看那个江轩宇，还有处处护着你的。那个什么花应池，你把他们怎么了？你若不选，马上就可以见他们了。你杀了他！你你这混蛋！看来我们的王妃是不愿意选了。那不如就二位去，杀了对方，你就可以和你们心爱的女人远走高飞。我金某可是一向成全家人的，机会在你们自己手里，怎么选？你们自己来！不要听他的，不要！吴美、小婉、吴美师，不要听他的！我可是愿意成人之美啊，只是如果你们不配合我，那这场厮杀就没意思了。那我只好杀了这个女人。嗯。杀了我吧！我本来就生活在阴影中的人，而萧景时光，为了他，我心甘情愿。你，好你个柳修文！你就这么着急去死吗？啊！你以为你死了，这一切就结束了吗？肖恩，我就知道你会为了这个女人把解药留给她。可是你现在毒已经蔓延，再吃也没有用了。去，杀了她！难道你忘了？你师傅留下的仇恨了吗？
残缺的那一夜上。